ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നാല് സ്പീക്കർ വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ ശബ്ദം തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് വരുമല്ല ഒരിടത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സ്പീക്കറും കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫേസിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരൂലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതായത് നമ്മൾ വലിയ പി എ റിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ലൈനറി എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടു അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ സബ്ബു വെച്ച് അപ്പോൾ ലൈനറി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അടി മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് സബ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സബ്ബിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിലേ ആഡ് ചെയ്യും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സബ്ബാ കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരെയാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി തള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ടൈം വൈസ് തള്ളും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് എത്തും മനസ്സിലാവണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാം അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് വലിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിശയിച്ചു അതിന് മാത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ടല്ല ഒന്നും ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അതേപോലെ അല്ല ഞാൻ ലേസർ സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിളും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ സ്പീക്കറിൻ്റെയും ഫേസും ഡിലേയും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം തൂക്കിയൊക്കെ പതിനാറും പതിനാറും വട്ടൊക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വട്ടക്കും അതനുസരിച്ച് സബ്ബും ഇട്ടി ചെന്ന അഞ്ച് നല്ലങ്ങും നല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു തെറ്റ് പറയാമല്ല അതിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് മൈക്ക് എടുത്ത് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താ രസം അത്ര പ്രസിഷൻ ആണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി അധികം പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ രണ്ട് സ്പീക്കർ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം കറക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇരിക്കണതും അവിടെ ഇരിക്കണം തമ്മിൽ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ ഡിലേ ഇടണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഉണ്ടോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിലേ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫേസിങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്പീക്കേഴ്സിൽ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഫേസിങ് ഫ്ലാഞ്ചിങ് ആയിട്ടും കേൾക്കും നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിറ്റാറിനൊക്കെ ഫ്ലാഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു പോണ പോലത്തെ ആ സാധനവും വരും കാരണം ഈ എച്ച് എഫ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി മാറിയ ഒരു രണ്ടടി മാറിയ എച്ച് എഫ് ഓട്ടോ ഫേസ് ആയി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വഴികൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ചെയ്യണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ അത്രയും ഹൈ എൻഡ് ലെവലിൽ വർക്ക് 